שלום וברכה, אנו פותחים את ספר ויקרא. הוא נקרא גם ספר תורת כהנים. הוא עוסק לפחות בחלקו הראשון בכל פרשת הקורבנות שהיו במשכן ואחר כך בבתי המקדש. כל סוגי הקורבנות. וישנו ויכוח מאוד מפורסם בין הרמב״ם לרמב״ן, רבי משה בן מימון מול רבי משה בן נחמן, בטעם הקורבנות. למה נצטווינו בקורבנות? הרמב״ם אומר שזה בא לשלול את העבודה הזרה שהייתה מאוד קיימת ונפוצה בימים ההם. אם אתה לוקח את בעל החיים שאצל עמים אחרים היה אלוהות והשתחוו לו וסגדו לו ואתה זובח אותו לאלוקי ישראל, בזה אתה עוקר עבודה זרה מקרבך. אומר הרמב״ן לא. עובדה שהיו קורבנות גם אצל אדם הראשון וגם אצל נוח שיוצא מן התיבה ואז לא הייתה עבודה זרה, לא היו כל האלילים, ובכל זאת היה טעם להקריב קורבנות. זה יותר עניין של קרבה, אדם כי יקריב. זה עניין של אני בא ועושה חשבון שמה שנעשה כאן לפר או לעיל, לעגל או לכבש, בעצם היה מגיע לי העונש הזה. הם באו לכפר עליי, אולי זה יעורר אצלי הרהורי תשובה. כך הרמב"ן. דבר מעניין שהנביאים שוללים הרבה מאוד את נושא הקורבנות. למה לרוב זבחיכם, יאמר השם, כתוב בישעיהו, שבעתי חלב אלים ועולות מריאים, דם פרים וכבשים ועתודים לא חפצתי. מי ביקש זאת מידכם? שמואל הנביא אומר, הנה שמוע מזבח טוב, להקשיב מחלב אלים. כי אומר הושע, חסד חפצתי, ולא זבח, ודעת אלוקים מעולות. אני מחשיב את החסד ואת הידע יותר מאשר הקורבנות העולות. דוד המלך בתהילים אומר, זבחי אלוקים רוח נשברה, לב נשבר ונדכא אלוקים לא תבזה, כי לא תחפוץ זבח ואתנה, עולה לא תרצה. האם הנביאים האלה היו חלילה נגד מה שכתוב בתורה? לא, הם דיברו על דגישים. הם דיברו על סולם עדיפות, הם אמרו, אם אתה חושב שבזה שאתה מקריב לי כבש או עיל ויתר המעשים שלך אתה עושה שלא כדין תורה, אתה משביע את רצוני, אני לא צריך את הטובות האלה שלך, אני לא אוכל את בשר הקורבנות שלך, אני צריך את התוכן, את הערך, את המוסר, את הצדק, את היושר, את הידע, את האמונה. דעת חפצתי, לב נשבר ונדכא, אלה זבחי אלוקים, לא דם פרים וכבשים ועתודים. את אלה אני לא צריך אם הם לא באים מתוך יראת השם, אם הם לא באים מתוך אמונה, אם הם לא באים מאדם שכל כולו מטהר את ליבו לעבוד את ריבונו של עולם בלב שלם.